அஸ்லாமலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ என்னோடய வளமையான யூடியூப்பில் நாங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கிறது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பாடம் ஜிசிஓஎல் ஐசிடி மற்றும் ஏஎல் ஜிட் ரெண்டு பாடங்களிலும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்குது இந்த பாடத்தை அவசரமாக செய்கிறதுக்கான ஒரு காரணம் நான் இந்த கடைசி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் மாணவர்களுக்கு தேவையான ஒரு டாப்பிக்கை சொல்லுங்கள் அந்த டாபிக் சம்மந்தமாக நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண உண்டு அதில் ஒரு மாணவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சம்மந்தமாக ஒரு விளக்கம் தருமாறு ஸோ ஒரு சிறிய ஒரு விளக்கம் நான் தரேன் இது தமிழ் மீடியம் மற்றும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு மீடியத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மென்பொருள் சாஃப்ட்வேர் இந்த மென்பொருளை இரு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் முறைமை மென்பொருள் என்று சொல்லுவோம் அடுத்ததாக அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் பிரயோக மென்பொருள் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் எடுத்தோம்னு சொன்னால் முறைமை மென்பொருள் அது மூணு வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பணி செய்யும் முறைமை இதை தான் நாங்கள் டீப்பாக பார்க்க இருக்கிறோம் அதில் ரெண்டாவது வகை யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் பயன்பாட்டு மென்பொருள் மூன்றாவது லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் மொழி பெயர்ப்புகள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் நாங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றத இறுதியில் பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் பார்ப்போம் மொழி பெயர்ப்புகள் இந்த லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் மூன்று வகைப்படுத்தலாம் அசம்பிளர் ஒருங்கு சேர்ப்பி கம்பைலர் தொகுப்பி இன்டர்பிரிட்டர் வரி மொழி என மூன்று பகுதிகளாக லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேட்டர் பிரிக்கலாம் என்னோட ரெண்டாவது பகுதி அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இதில் பகுதிகள் இல்லை இதுக்கு உதாரணங்கள் சொல்லலாம் நாம் அண்டர் வேலையில் பயன்படுத்தக்கூடிய மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் எக்ஸெல் கரோட்ரோ ஃபோட்டோஷாப் இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் அனைத்தும் நாங்கள் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் பிரயோக மென்பொருள்னு சொல்லுவோம் ஒரு பணி செய்முறைமை ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் பிரதான இரு தொழில்கள் இருக்குது ஒன்று வன்பொருள்கள் மற்றும் மென்பொருள்களை கட்டுப்படுத்தி செயலாற்றுதல் ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இரண்டையும் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் நாங்கள் ஒரு பணி செய்முறைமையில் பிரதான தொழிலாக கருதுவோம் மென்பொருள் இப்போ உங்களுக்கு என்னான்னு தெரியும் வேர்ட் எக்ஸெல் பவர் பாயிண்ட் மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸ் வன்பொருள்னு சொல்லக்கூடியது கணனி பாகங்கள் கீபோர்ட் மவுஸ் சிபியூ மதபோர்ட் இந்த மாதிரி கணனி பாகங்களை நாங்கள் சொல்லுவோம் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேர் வன் பொருட்கள்னு சொல்லுவோம் தொழிற்பாட்டுக்கு அமைய பணி செய் முறைமையை நாலு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை நாலு டைப்பாக பிரிக்கலாம் அதில் முதலாவது டைப் சிங்கிள் யூஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தனி பயன்பாட்டு மல்டி யூஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பல் பயன்பாடு மல்டி டாஸ்கிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பல் கொல் பயன்பாடு ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நிகழ் நேரம் அகெயின் சொல்கிறேன் சிங்கிள் யூஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மல்டி யூஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மல்டி டாஸ்கிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் ஒர்க் ரெண்டு இருக்குது அதாவது பணி செய் முறைமையின் சேவைகள் சொல்லுவோம் ஒன்று ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் கணனி முறைமையில் உள்ள வன்பொருளை முகாமை செய்தல் ரெண்டாவது யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் பயனர் நட்பு இடைமுகத்தை வழங்கல் ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் யூஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அதில் முதலாவது வன்பொருள் முகாமை செய்தல் ஹார்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆறு வகைப்படும் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் முறைமை மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் நினைவகம் இது பிரதானமாக ரேம் சம்பந்தப்பட்டது டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சாதன முகாமை கணனி பாகங்கள் சம்பந்தப்பட்டது ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் கோப்பு முகாமை செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் காப்பு முகாமை நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் வலை அமைப்பு முகாமை எகெயின் சொல்கிறேன் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் நெட்ஒர்க் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஆர்வம் தான் ஒரு வன்பொருள் முகாமை செய்யப்படுது அடுத்தது நம்பர் டூ பயனர் நட்பு இடைமுகத்தை வழங்கல் யூச இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம் இந்த யூச இன்டர்ஃபேஸ் ரெண்டு வகைப்படும் முதலாவது சிஎல்ஐ கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லுவோம் கட்டளை கோட்டு இடைமுகம் இது நாங்கள் சிஐனு சொல்லலாம் கரெக்டர் யூச இன்டர்ஃபேஸ் சொல்லலாம் இரண்டாவது வகை ஜிஐ கிராஃபிக்கல் யூச இன்டர்ஃபேஸ் வரைவியல் பயனர் இடைமுகம் சிஎல்ஐ ஜிஐ சிஎல்ஐ 